వార్తలు మీకు సమర్పిస్తున్న వారు నైన్ వన్ సిక్స్ పిఐఎస్ హాల్ మార్క్ బంగారం ధృవీకరించబడిన వజ్రాలు భీమా విజయవాడ బెంగళూరు ఉడుపి హాసన్ మంగళూరు శివముఖ నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ తుఫాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు ప్రభావిత జిల్లాల అధికారులతో సమీక్షించిన సీఎం యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం ప్రభుత్వ కాంట్రాక్ట్ పార్ట్ టైం లెక్చరర్స్ సమస్యలపై సమీక్షించిన మంత్రి సురేష్ ఎయిడెడ్ కాలేజీల్లో సర్దుబాటుతో ఇబ్బంది ఉండదని భరోసా కుండపోతు వర్షంతో జలమయమైన బెజవాడ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే విష్ణు మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి నగరంలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన బంద్ మోదీ పాలనతో దేశానికి నష్టమని పలు పార్టీల నేతల ఫైర్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కళింగపట్నం వద్ద తీరం దాటిన గులాబ్ తుఫాను తీవ్రత తగ్గి వాయుగుండంగా బలహీనపడింది ప్రస్తుతం ఇది ఛత్తీస్గఢ్లోని జగదల్పూర్కు అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తెలంగాణలోని భద్రాచలానికి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది ఇది మరింత బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది కళింగపట్నం వద్ద తీరాన్ని దాటిన గులాబ్ తుఫాను తీవ్రత తగ్గి వాయుగుండంగా బలహీనపడిందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది ప్రస్తుతం ఇది ఛత్తీస్గఢ్లో జగదల్పూర్కు అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు తెలంగాణలోని భద్రాచలానికి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలియచేసింది రాగల ఇరవై గంటల్లో ఇది మరింత బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారుతుందని ఐఎండి స్పష్టం చేసింది గడిచిన ఆరు గంటలుగా ఇది గంటకు ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ అరేబియా సముద్రంలోకి ప్రవేశించే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేసింది ఈ నెల ముప్పై నాటికి మహారాష్ట్ర గుజరాత్కు సమీపంలో అరేబియా సముద్రంలోకి ప్రవేశించి మళ్లీ బలపడే సూచనలు ఉన్నట్లు ఐఎండి వెల్లడించింది ఇక వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఉత్తర కోస్తాంధ్రలోని విశాఖ విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుంటే ఉభయ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వర్షాలతో అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది తుఫాను అనంతరం పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆయా జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు పలు అంశాలపై సీఎం అధికారులతో చర్చించారు తుఫాను అనంతరం పరిస్థితులను సీఎస్ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ సీఎం కు వివరించారు వర్షం తగ్గుముఖం పట్టగానే యుద్ధ ప్రాతిపదికన విద్యుత్ పునరుద్ధరించాలని సీఎం జగన్ ఈ సందర్భంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు తుఫాను అనంతరం పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని సీఎస్ కు సూచించారు తుఫాను కారణంగా చనిపోయిన మృతుల కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల రూపాయల చొప్పున పరిహారం అందించాలని సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే బాధిత ప్రాంతాల్లో మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాలన్న సీఎం బాధితులకు సహాయం చేయడంలో వెనుకడుగు వేయవద్దని స్పష్టం చేశారు ఆల్ ది కలెక్టర్స్ పే అటెన్షన్ టు పవర్ పవర్ ఇస్ సంథింగ్ అట్ ది అర్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి డన్ టు రీస్టోర్ ది పవర్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ హై అలర్ట్ అండ్ అడ్రెస్సింగ్ దిస్ ఇష్యూ తర్వాత ఈ చనిపోయిన వాళ్లకు ఎక్స్గ్రేషియా సంబంధించి చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాల మళ్ళ మనం వెనక్కి తిరిగి తీసుకొని రాలేము బట్ బి హ్యుమానిటేరియన్ దేర్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ వెంటనే నాలుగు కూడా కాదు ఐదు లక్షలు ఇవ్వండి చనిపోయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ అట్ ది అర్లీయెస్ట్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు దెమ్ మై సజెషన్ టు యూఎస్ డబ్బుల్ దగ్గర ప్లీజ్ డూ నాట్ హెసిటేట్ మనీ 
ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ప్లీజ్ బీ మోర్ హ్యూమానిటేరియన్ మానవత్వం అన్నది చాలా లిబరల్ గా ప్రదర్శించండి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షో యువర్ ఎంపతి విత్ దెమ్ అండ్ బీ అగ్రెసివ్ ఆన్ దట్ ఎక్కడ కూడా హెసిటేట్ చేయొద్దండి ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా కూడా చాలా లిబరల్ గా ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ సహాయం అన్నది చేయడానికి అడుగులు ముందుకు పోయండి సో అక్కడ మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉండేట్టుగా కూడా జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకునే కార్యక్రమాలు కూడా చూసుకోండి వర్షాలు తగ్గిన వెంటనే రిసీడ్ అయిన వెంటనే అవసరమైతే ప్లీజ్ బీ వెరీ వెరీ లిబరల్ దేర్ వెన్ ఎన్యూమరేషన్ కు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దెన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నీడ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ డిక్లేరింగ్ హాలిడే టుమారో దట్ ఇస్ ఐ లీవ్ ద చాయిస్ టు యూ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ద నీడ్ యూ మే టేక్ అ కాల్ దర్ ఇనండేషన్ టుక్ ప్లేస్ అండ్ దట్ ఇస్ వై దే హెడ్ కమ్ టు ద రిలీఫ్ క్యాంప్స్ సో సిన్స్ దే కమ్ అండర్ దట్ బ్రాకెట్ సో వెన్ యూ డిస్పాచింగ్ దెమ్ గివ్ దెమ్ దట్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ సెండ్ దెమ్ సో దట్ దట్ థౌజండ్ రూపీస్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ క్లీనింగ్ దేర్ హౌసెస్ ఇట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ టు దెమ్ అది కూడా ఇచ్చి పంపించే కార్యక్రమం చేయండి రాష్ట్రంలోని దేవాదాయ అభివృద్ధిపై ఏపీ సర్కార్ దృష్టి సారించింది దేవాలయాల్లో అవినీతిని నిరోధించేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు సమగ్ర భూ సర్వేలో ఆలయ భూములకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు దేవాదాయ శాఖపై అధికారులతో సమీక్షించిన సీఎం అర్చకులకు ఇళ్లు కేటాయింపుపై ముందుకెళ్లాలని ఆదేశించారు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఆ శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీ వాణి మోహన్ తో పాటు సంబంధిత శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాల్లో వసతులు మాన్యం భూములు తదితర అంశాలపై సీఎం ఆరా తీశారు ఆలయాల్లో మెరుగైన వసతులు కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు అలాగే ఆలయాల్లో టికెట్ల జారీకి ఆన్లైన్ విధానం అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు ఆలయ భూములు దేవునికే చెందేలా చూడాలని దేవాలయాల్లో అవినీతి నిరోధించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం దిశా నిర్దేశం చేశారు సమీక్ష సమావేశం అనంతరం మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మీడియాకు వివరాలను తెలియచేశారు ఏదైతే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో అన్ని దేవాలయాలు కూడా ఆ విధంగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఉండాలని చెప్పని టోటల్గా టీటీడీలో వీళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ జరిగే సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా మిగతా టెంపుల్స్లో కూడా పెద్ద టెంపుల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే టీటీడీఓ గారికి మా సెక్రటరీ గారికి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఎందుకంటే అక్కడ తయారు చేసే ప్రసాదాలు ప్రసాదాలు తయారీ కావచ్చు స్వామివారికి వచ్చే భక్తుల కోసం వసతి గృహాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని కానివ్వండి అదేవిధంగా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆడిటింగ్ సిస్టమ్ కానివ్వండి ఐటీ సిస్టమ్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అక్కడ మోడల్ పరిశీలించి పూర్తిగా అన్ని దేవాలయాల్లో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా అదేవిధంగా ఆన్లైన్ పూజా విధానం కానీ ఆన్లైన్ టికెట్స్ కానీ ఆన్లైన్ దర్శనాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఆన్లైన్ అని చెప్పి ఎందుకంటున్నారంటే అవినీతి నిర్మూలించడానికి ఏదైతే మాన్యువల్గా ఉన్న ద్వారా అయితే కనుక అక్కడ ఉన్న అధికారులు కావచ్చు స్టాఫ్ కావచ్చు ఏదైనా మోసం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా పూర్తిగా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రజలకి భక్తులకి మెరుగైన సౌకర్యాలు కావచ్చు అదేవిధంగా మెరుగైన అన్ని రకాల దేవాలయాలకు సంబంధించి అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా చేయమని చెప్పని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అదేవిధంగా భూములు ఏదైతే దేవాలయాల భూములు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పరిరక్షించాలని చెప్పని మా సిసిఐఏ సెక్రటరీ గారిని కూడా పిలిపించి వారికి కూడా త్వరితగత దేవాలయాల భూములు అన్నీ కూడా సర్వే చేసి ఏదైతే ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తున్న భూములు ఉన్నాయో మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ కింద దేవాదాయ శాఖ భూములు అన్నీ కూడా సర్వే చేసి వాటన్నిటిని కూడా ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం ఆ దేవాలయాలకు చెందే విధంగా చేయమని చెప్పని ఇప్పటి వరకు కూడా దేవాదాయ శాఖలో విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వింగ్ చాలా వీక్గా ఉండేది అక్కడ ఎవరు పోలీసు పర్యవేక్షణ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వింగ్ పెట్టి పూర్తిగా కూడా ఎక్కడైతే అవినీతి జరుగుతుంటే ఇమీడియట్గా దాని మీద స్పందించే విధంగా ఇవన్నీ కూడా చర్యలు త్వరితగతం తీసుకోవాలని చెప్పని ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది గత టీడీపీ పాలనలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయ్యాయని మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ అన్నారు విద్యారంగంలో అనేక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం జగన్ పాఠశాలల అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నారని తెలిపారు 
ఎయిడెడ్ కాలేజీల్లో సర్దుబాటుతో కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు ఇబ్బంది ఉండకూడదని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వ కళాశాల కాంట్రాక్ట్ పార్ట్ టైం లెక్చరర్ల సమస్యలపై ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు మంత్రికి వినతి పత్రాన్ని ఇచ్చారు అనంతరం వారితో సమావేశమైన మంత్రి పలు అంశాలపై చర్చించారు విద్యారంగ అభివృద్ధికి సీఎం జగన్ అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి సురేష్ ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుతో స్కూల్స్ మూసివేయటం కానీ ఉపాధ్యాయులను తొలగించడం కానీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు గ్రాంటీన్ ఎయిడ్ పోస్టుల భర్తీలో అనేక అంశాలు ఉన్నందున వాటిపై సమగ్ర నివేదికను రూపొందించి సీఎం ముందు ఉంచుతామని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు వదులుకోవడానికి లేకపోతే గ్రాంటీ నేడ్తో పాటు దానికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులు కూడా ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పే ఉద్దేశం ఉంటే అలాంటి స్కూళ్ళు కాలేజీను డిగ్రీ కాలేజీను తీసుకొని ప్రభుత్వమే చక్కగా ఏ విధంగా అయితే నాడు నేడు కార్యక్రమాల ద్వారా మరి మౌలిక వసతుల్లో సముగ్రమైన మరి మార్పులు తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఎన్రోల్మెంటు మరి ముఖ్యంగా పేద విద్యార్థులకు ఒక ఆదర్శంగా నిలిచాయో ఆ విధంగా ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలను తీర్చిదిద్దాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ యొక్క రిపోర్ట్ను క్యాబినెట్ ఫోర్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీన ఈ యొక్క రిపోర్ట్ను ఆమోదిస్తూ ఈ యొక్క ప్రతిపాదనలు ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రాంటీ నేడ్ స్కూల్స్ను ఒట్టి గ్రాంటీ నేడ్గా మరి అప్పచెప్పడానికి లేకపోతే అసెట్స్తో పాటు అప్పచెప్పడానికి లేకపోతే అవి సమ మరి సమర్థవంతంగా మరి వారే నడుపుకోవడానికి ఇలాంటి మూడు ఆప్షన్స్ తోటి ఈ యొక్క రిపోర్ట్ ఆధారంగా రత్నకుమార్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా సంస్కరణలు చేపట్టాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది తుఫాను ప్రభావంతో ఉదయం నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి విజయవాడలో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని కండ్రిక రాజీవ్ నగర్ ప్రకాష్ నగర్ తో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు ముంచెత్తడంతో ప్రధాన రహదారులతో పాటు అంతర్గత రోడ్లు జలమయమయ్యాయి ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు గులాబ్ తుఫాను ప్రభావంతో విజయవాడ నగరంలో ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి నాలుగైదు గంటల పాటు ఏకదాటిగా వర్షం దంచుకొట్టింది దీంతో సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి శివారు ప్రాంతాలతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి సింగినగర్ ప్రకాష్ నగర్ రాజీవ్ నగర్ కండికతో పాటు బోస్ నగర్ ఎల్బీ నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు ఇళ్లల్లోకి చేరడంతో స్థానికులు అనేక ఇబ్బందులకు గురయ్యారు ముంపు ప్రాంతాల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు నగర మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ ఇతర అధికారులు పర్యటించారు వర్షపు నీరు మళ్లించడంపై అధికారులతో చర్చించిన ఎమ్మెల్యే విష్ణు కండ్రిక డీపీ స్టేషన్ ద్వారా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే నీరు ముప్పై మూడు తుముల్లోకి పారే విధంగా చూడాలని సూచించారు వర్షపు నీరు నిలిచిపోకుండా చూడాలని అధికారులను కోరారు తగినన్ని మోటార్లు సాయంతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులు చేయాలని అధికారులకు ఎమ్మెల్యే విష్ణు సూచించారు ముంపు నుంచి శాశ్వత పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా విష్ణు స్థానికులకు హామీ ఇచ్చారు స్వచ్ఛతకు పుట్టినిల్లు భీమా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి వారసత్వంలో నమ్మకంతో కొనసాగుతుంది నైన్ వన్ సిక్స్ పిఐఎస్ హాల్ మార్క్ బంగారం ధృవీకరించబడిన వజ్రాలు అద్భుతమైన వెండి భీమా విజయవాడ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಹಾಸನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವ ತೀಸುಕುವಚ್ಚಿನ ನೂತನ ಸಾಗು ಚಟ್ಟಾಲಕು ವ್ಯತಿರೇಕಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಇಚ್ಚಿನ ಪಿಲುಪು ಮೇರಕು ವಿಜಯವಾಡಲು ಬಂದು ಪ್ರಸಾಂತಂಗಾ ಕೊನಸಾಗುತೋಂದಿ ವಾಮಪಕ್ಷಾಲತೋ ಪಾಟು ಟಿಡಿಪ ಕೋಂಗ್ರೆಸ್ केंदर प्रभुत्व विदानालू नित्य अवसर दार्लकु निर्सनगा चेपटन भारत बंद विजवडलो प्रसांतंगा कोनसागतुंदी उदियम नुँचे वामपक्षालू तेलगुदेसं कॉंग्रेस रैतु संगाल नायकुलो बंदरो पाल कुन्तुन्नार। विजवडा � Indonesia डेब्बैनालु समत्तराल स्वातंचान अंतरों देश राजिकेयल्लो बीजेपी मत्तोन मादान्नी कारुपुरीट्र विदानालनी मोनिटेजेशन नी युदुर्कुने ट्विंटि विदानविदे मोनिटेजेशन प्रगटिंचें तरवाता मत्तों प्रभुत्तुरं� विमानालकी, रैलकी, टेकेटल रोपोनगानी, अन्नी गोड चाल प्यद्धेत्तन प्रजल मिद बाराल बड़ते, इबाराल कित्रेकंगा इपोराटों, उद्रुत्तों उत्तुंदे। भारती जन्ता पार्टी व्यवसाय रंगा नम्मे से कारेक्रमु, माकल नम्मे से कारेक्रमु, देशा नम्मे से कारेक्रमु, योकुलकु, विद्ध्यार्थुलकु, बहुशित्तु लेकुण जिसे कारेक्रमाल जुस्ता हुनम, केवल अधानियलके अम्बायलकु बंदु प्रभाव उन्तो RTC बसलु एकड़ी कक्कडी निल्चु पोईयाई विजयवड नुँची इतर प्रांतालकु वेल्ले प्रयानिकुलु तीवर इब्बंदुलु पड़ुत्तुन नार। ओ पक्क नगरम्लो उधियम नुची एडतरिपिले कुंडा कुरुस्तुन वर्षानिकी Indonesia कबड़ी इप्पड़ के ना नरेंद्र मोदी प्रबुद्धतम का दिग्रह वाले कोर्टाओं नाम प्रबुद्ध रंगा संस्थाल आस्तुलन निकट प्रवेदाइजेशन चेंज करने की मानिटाइजेशन ऐट मटे मुद्दे पर तो टी रोजना राई तो नाला चट्टा लंदी इसको बच्ची प्रदेश ना भारतीय जनता पार्टी प्रजावित्र के कार्यक्रमार का पाल बंदर बंदी संदर्भ बंगा विरोध ना भारत बंद जेब प्रदम इंदी ये भारत बंद की अन्य राज्य के पार्टी लोग वर्कल प्रदेश लोगों का प्रदेश इतना मदद बोल भारत बंधु प्रजास्वामें संस्कृती संप्रदायालकु पोर्व वैववं तीसकुवच्चे एंदुकु आलयालो दर्मपदं कारिक्रमान्नी निर्वहिस्तुन नटलु देवादाय सेका प्रांतिय सम्युक्त कमिश्नर सुरेश बाबु तिलिप्यारु हिंदु देवालयालो दर्मपदं वेदिग्ग
హిందూ దేవాలయాల్లో ధర్మపదం కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తాడేపల్లిలోని ఆయన క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్ విధానం ద్వారా ప్రారంభించారు ముఖ్యమంత్రి ధర్మపదం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం విజయవాడ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో దేవాదాయ శాఖ ప్రాంతీయ సంయుక్త సంచాలకులు ఎంవి సురేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక యోగా కార్యక్రమాలను కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రాంతీయ కాలంలో కళలు సాంస్కృతిక వైద్య ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు హిందూ దేవాలయాల వేదికగా నిర్వహించేవారని అన్నారు క్రేమేపి దేవాలయాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయాయని అన్నారు వాటికి తిరిగి పునరుజ్జీవనాన్ని కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ధర్మపదం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందని అన్నారు రాష్ట్రంలోని దేవాలయాల్లో ప్రతిరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమం యోగా శిక్షణ వైద్య ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలన్నదే ధర్మపదం ఉద్దేశమని అన్నారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా భక్తులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడంతో పాటు హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు భావి తరాలకు అందించగలుగుతామని అన్నారు కార్యక్రమంలో పలువురు చిన్నారులు సాంస్కృతిక రూపాలను యోగాసనాలను ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం చైర్మన్ పైల సోమినాయుడు అధికారులు పాల్గొన్నారు శ్రీ కనక దుర్గాయ నమ ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చే శ్రీ కనక దుర్గమ్మ వారి దేవస్థానం నందు ధర్మపద మన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఆలయాల్లో ప్రతినిత్యం జరపవలసిన నృత్యము అదేవిధంగా ఆరోగ్యము యోగ మొదలు సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిత్యం ఆలయాల్లో చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు లాంఛనంగా మన కనక దుర్గమ్మ వారి దేవస్థానం నందు ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు వర్చువల్గా వారి క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా లాంచ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ రోజు నుంచి కూడా మా దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ప్రతి ఆలయంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిత్యం కూడా నిర్వహించే విధంగా మేమందరం కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మా దేవాస్థాన్ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది కానీ సిబ్బంది కానీ అర్చక స్వాములు కానీ అదేవిధంగా మా డీసీ గారు ఏసీ గారు మా సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మనిస్టర్ గారు అందరికి కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలిపాను వైసీపీ పాలనలో మార్కెట్ యార్డు వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అవుతోందని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు విమర్శించారు మార్కెట్ యార్డులు కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లబోతున్నాయని తెలిపారు భారత్ బంద్ లో భాగంగా విజయవాడ రూరల్ మండలం గొల్లపూడిలో నిర్వహించిన బంద్ లో ఉమా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతు ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసే సాగు చట్టాలకు విశాఖ ప్రైవేటీకరణకు మద్దతు తెలిపి వైసీపీ ఇక్కడ డ్రామాలు ఆడుతుందని మండిపడ్డారు భారత్ బంద్ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా జయప్రదం చేశారు తుఫాను ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ స్వచ్ఛందంగా భారత్ బంద్ లో పాల్గొన్నారు ఏదైతే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు రైతు ప్రయోజనాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి మార్కెట్ యార్డ్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అవుతూ ఉంది ఏదైతే ఇవాళ ధరల స్థిరీకరణ నిధిగానే ఉండి రైతుల గిట్టుబాటు ధరలుగానే ఉండి ఇవన్నీ కూడా కార్పొరేట్ శక్తులు మార్కెట్ శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్ళబోతూ ఉన్నాయి కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలు కూడా తీసుకొచ్చారు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో రైతు పెట్టే వ్యవసాయ పంపు సెట్లు కూడా మీటర్లు పెట్టి ఆల్రెడీ శ్రీకాకుళంలో మీటర్లు పెట్టేశారు కంపల్సరిగా రైతు డబ్బు కట్టిన తర్వాతే కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఇవాళ చాలా జిల్లాలో కృష్ణా జిల్లాలో చాలా జిల్లాల్లో ఇవాళ వ్యవసాయ పంప్ సెట్లకి మీటర్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇవాళ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు పోరాటాలు చేసి ముప్పై ఐదు మంది బలిదానాలతో పోలీస్ కాల్పుల్లో ఎంతో మంది యువకులు పిల్లలు కూడా చనిపోయారు అటువంటి ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కును కూడా ఇవాళ ప్రవేకరిస్తూ ముందుకెళ్తా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు తెలిపి ఈరోజు డ్రామాలు ఆడుతూ ఉంది రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి రాజ్యసభలో చాలా స్పష్టంగా వ్యవసాయ చట్టాలని సమర్థిస్తూ ఆ రోజు ఇతర పక్షాలని తిట్టడం జరిగింది ఇరవై ఎనిమిది మంది ఎంపీలను పెట్టుకొని కేంద్రంలో ప్రభుత్వాల మీద పోరాటం చేయకుండా ఒత్తిడి చేయకుండా ఇవాళ ఢిల్లీలో ఓ మాట మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఓ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇవాళ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా భారత్ బంద్ని జయప్రదం చేశారు రైతు ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఇవాళ చేస్తూ ఉన్నాయి చట్టాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతుకు నష్టం చేయబోతా ఉన్నాయి ఇవాళ ఏదైతే వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులు బలోపేతం అవ్వాలి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ మార్కెట్ యార్డ్ వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి ధరల స్థిరీకరణ కానీ గిట్టుబాటు ధరలు కానీ రైతు పక్షాన్ని ఉండాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతు పక్షాన్ని ఉండాలి ఇవాళ స్పష్టంగా 
भारत बंद ने देश प्रजल भारी वर्षा तुफा प्रभाव में अति भारी वर्षा प्रजु बंद भारत बंद ने जयप्रदार भारत बंद को टीडी संपूर्ण मदत प्रकट रईत विभाग आध्र्यन पार्टी नेता निरसन र्यी निर्वहित केन्द्र प्रभुत् असरी रईत कार्मिक व्यतिरेक विधान निरसीस्टू आ पार्टी नेतृत्व निनादाल केन्द्र प्रभुत् असरी रईतांग कार्मिक व्यतिरेक विधान निरसीदेश पार्टी रईत विभाग आध्र्यन भारत बंद को संघीभाव का निरसन र्यी निर्वहित पटम एनआर सर्किल नीचे प्रारंभम र्यी की पार्टी रईत विभाग प्रतिनिधि गद्दे प्रसाद मजी कॉर्पोरेटर चुनपाटी गांधी तर नेतृत्व वह सदर्भंग वालात के राष्ट्र प्रभुत् असरी प्रजा व्यतिरेक विधान खंडमान देश राजधानी ढीली पद ने रंदोलन चुनाव रईतांग व्यतिरेक चटा रेयक मोदी प्रभुत् निरंकुश व्यवहारस्टी मंपड़ा विशाख उक् कर्मागारा केन्द्र तेगनमे चूस्त राष्ट्र वैसी प्रभुत् तिपिक मौन वह विमर्शार व्यवसाय कार्मिक व्यतिरेक चटाल तक उपसंहरी जिला लारी ओनर्स असोसीये प्रधान कार्यदर्शि गोपिशेटि वेंक्य डिमेंड्रोल डीजिल धरल तग्गत वीट जीएसटी पैधि तेवाल केन्द्र प्रभुत् संस्करण पेरीट चुनाव प्रजल भारती मारे आंदोलन व्यक्त भारत बंद को मदत का जिला लारी ओनर्स असोसीये आध्र्यन निरसन कार्यक्रम निर्वर्भंग वेंक्य मालात के प्रभुत् मूड नल्लू रद्दे पद ने रैत आंदोलन चुस्ना प्रभुत् वार चर्चा को आह्वाचकोव दुरद उद्यमा अणचिवे के मोदी प्रभुत् प्रयत्नी आरोप अरवे नाग रूपये उजिल तोब रूपये की पचिंदी मंपड़ा विशाख स्टील प्लांट प्रईवेटीकरण निदल चेयर विज्ञप्ति इवा कि संयुक्त रैत मदत इटी वाली इवा भारत बंधु की लारी वानर्स असोसीये मदत पल की मैं इवा कार्यक्रम निर्वर्ति वाल मदत रैतल मीद मूड चटाकोचि पद ने वालू निद्राकार लेकिन मन ढी सर वो धर्ना निरहार दीक्षल इंतवर वाला पीवक चर्चल के पीवक तात्सार आर वैतल चलना वार मीद कौड़ चूप्चे वा रैतलू ढी की राक रोड मेकल कंदकाल तवि पोल बंदोबस्त तो वाली ढी सर राानी को गवर्नमेंट इला चयट वलन रू देशा की रईते वेमकनी राजकीय नायक चुप्तार यानी आ रैत समस्या तीर्चा की पीवटे समस्या परष्क दे रैत मदत इरव पार्टी अंदर राजकीय विभेदाल दे मदत का पल की इवा भारत बंद प्रकट भारत बंद की मेम कार्मिक संघाल लारी ओनर संघाल मेमंदर संपूर्ण मदत पल के वील की तुफा प्रभाव तो राष्ट्र भारी वर्षा प्रभावित जिल अमीक्षा युद्ध प्रातिपद सहायक चर्पाल आदेश प्रभुत्व का पार्ट टाइम लक्चरर्स समस्थ समीक्षा मंत्री सुरेश एडेड कॉलेज सर्दाट तो इबंधी उरोसा कुंडपोत वर्ष तो जलमयम बेजवाड़ 
లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే విష్ణు మేయర్ భాగ్యలక్ష్మి నగరంలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన బంద్ మోదీ పాలనతో దేశానికి నష్టమని పలు పార్టీల నేతల ఫైర్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు నైన్ వన్ సిక్స్ పిఐఎస్ హాల్ మార్క్ బంగారం ధృవీకరించబడిన వజ్రాలు అద్భుతమైన వెండి భీమా విజయవాడ బెంగళూరు ఉడుపి హాసన్ మంగళూరు శివముఖ 